selamat datang di podcast Mami Kupan. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu hebat. Kalau boleh tahu nih, nama teman nama teman-temanku ini dari kelas mana? Nah, di sini saya mengenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Fidon Amelia Poten, kelas 11L. Dan saya Wiwi Kono Pratama Didok dari kelas 11L. Oke, okay. saya dengar kalian telah mencoba menggunakan aplikasi dalam kelas kalian. Kalau baru tahu nama aplikasinya apa sih? Kami menggunakan aplikasi Scan IT yang bisa di download dari Play Store. Okay. Aplikasi ini sangat membantu kita dalam absensi terkhususnya menggunakan barcode. Sangat menarik ya. Kalau boleh tahu kalian dapat ide ini dari mana sih? Kalian dapat ide ini dari wali kelas kami IBS Ermago yang mengatakan tentang absensi yang begitu lambat dan juga tidak efektif dalam kelas. Apalagi ada anak-anak di luar kelas gitu. Oke. Oh, saya ingin tahu nih cara penggunaan uh, aplikasi ini bagaimana? Yang nanya pertama itu absensi dengan QR code. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk melakukan absensi menggunakan QR code yang telah diisi dengan nama siswa. Ini dapat menggunakan proses absensi tanpa perlu mencatat manual. Yang kedua, pilihlah koneksi untuk penyimpanan data. Aplikasi memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih tempat penyimpanan data hasil absensi, seperti Microsoft Word, Excel, dan Google Sheet. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola dan menyimpan data. Yang ketiga, ada multi koneksi. Kemampuan untuk memilih lebih dari satu koneksi untuk menyimpan data memungkinkan pengguna untuk membuat salinan data absensi ke beberapa platform atau format yang berbeda seperti Google Sheet dan Microsoft Excel. Oke, okay. sangat sederhana ya cara menggunakan aplikasi ini. Lalu saya mau tanya, manfaat dari aplikasi ini apa? Aplikasi ini sangat bermanfaat. bagi kelas terkhususnya bagi SMA Negeri Lima Kupang yang dimana sekolah ini luas sekolah ini luas dan adanya jaringan internet di kota Kupang juga memungkinkan kita untuk membuat suatu terobosan baru di dunia teknologi yaitu absensi menggunakan QR Code yang berbasis online dan aplikasi ini juga sangat berfungsi untuk para guru dan orang tua pastinya untuk memantau anak mereka ada di kelas atau tidak begitu oke okay. satu lagi pertanyaan apa motivasi kalian dalam menggunakan aplikasi ini motivasi yang kami dapat dari menggunakan aplikasi ini adalah ini sangatlah efisien sangatlah berguna sangatlah efisien karena absensi secara manual itu membutuhkan waktu yang lama Apalagi ada anak-anak yang berada di luar dan tidak masuk kelas Tapi mereka memaksa diri mereka untuk hadir Memaksa sekretaris untuk memberikan mereka hadir Dan itu juga memotivasikan kita untuk lebih apa, lebih tidak untuk menulis manual Supaya ya. lebih ke demi menggunakan barcode agar lebih mudah dan ya. tidak membebankan setiap orang ya, Selain dia lebih mudah dia juga lebih efisien dan lebih tertuju okay. misalkan kalau dia suruh sekretaris kasih dia hadir yeah. baru orangnya di luar yeah. maka di absen online namanya tidak ada secara otomatis seperti itu yeah. karena absen online ini membutuhkan orangnya yeah. untuk di scan QR code nya karena orangnya karena manusia itu sendiri yang membawa QR code nya sendiri Oke, okay. uh, lalu kesimpulan apa yang uh, kamu dapat dari uh, yang telah mencoba menggunakan aplikasi ini? Dapat disimpulkan bahwa aplikasi scan IT yang dipadu kolaborasikan dengan QR code ini memiliki beberapa beberapa fitur kunci yang tadi sudah disebutkan oleh Fridol ini itu sangat tidak berguna. Yeah. Dan mempersimpel absensi dan mempermudah. dan mempermudah absen tanpa manual dan mempermudahkan guru dan pengurus kelas melakukan absensi tersebut. Yeah. Oke, okay, sampai situ saja. Terima kasih telah datang ke podcast Manli.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.